52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentable noticia en Chihuahua, Kevin Hernández, miembro de la banda H Norteño y su esposa fueron asesinados mientras viajaban en vehículos separados por la carretera. Un adolescente de 17 años lamentablemente también perdió la vida tras recibir un disparo. Entre los heridos está una mujer mayor y dos menores de edad, uno de 4 años y el otro de 14. De acuerdo con la información de medios locales, lo que pasó fue que el cantante y su esposa iban en vehículos separados y mientras circulaban en la carretera, un grupo de hombres armados los alcanzaron y dispararon en su contra. La comunidad musical, los integrantes de H. Norteña han expresado su profundo pesar por la pérdida de estas personas. A través de redes sociales han compartido mensajes de condolencia y tributo al talento y espíritu del músico, así como las demás personas de su familia que fallecieron. Descansen en paz. Usted de las personas que está al pendiente de la temperatura, pues escuche usted en Tamaulipas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en el estado se van a registrar temperaturas máximas de 47 grados centígrados. Esto es debido a la segunda ola de calor que viene a México. Por esta razón, el gobernador Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, está considerando la suspensión de clases para proteger a los estudiantes. Las autoridades advierten sobre el riesgo de golpes de calor, especialmente para los adultos, adultos mayores y niños, porque... Hasta el momento se han reportado cuatro personas hospitalizadas. Para los adultos mayores, cabe recordarles que un golpe de calor es casi como un preinfarto. Hay que cuidarse mucho, resguardarse, estar bajo la sombra e hidratarse mucho. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. En el municipio de Altamira, Tamaulipas, el reconocido locutor grupero llamado Julio Alatorre Zacarías falleció dentro de su domicilio después de un presunto ahogamiento provocado por un pedazo de carne que se le atoró en la garganta al estar comiendo. Según la información, el comunicador estaba cumpliendo años y sus familiares le organizaron una carne asada para celebrar. Eh, lamentablemente, durante esta situación, un trozo de comida no lo dejó respirar por mucho tiempo y murió poco tiempo después por asfixia. Y atención en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, los vecinos de la colonia ribereña están denunciando una fuga persistente de aguas negras. Bueno, a pesar de las denuncias, dicen por ahí que están en la intersección entre las calles Estefanía Castañeda y Timotea Castañeda, sigue siendo testigo la gente de un flujo constante de líquido que huele muy mal. Es una mezcla desagradable de aguas potables y aguas negras que fluyen sin control, dicen los habitantes, que este desafío no solo afecta al medio ambiente, sino que también crea charcos en la calle pues convirtiendo la vida cotidiana en un verdadero obstáculo para los residentes. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blind. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds, diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Amigos, hay que recordar que el... 
primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma. Hay que reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué es lo que se tiene que hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Bueno, esta fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo, pero de 1998, en el marco de la primera reunión mundial sobre el asma efectuada en España. Y bueno, vaya, vaya, cómo cambian de parecer, de verdad. Le comento que la empresa Tesla eliminó a varias ciudades mexicanas de su portal de empleo, incluyendo algunas de Nuevo León y la Ciudad de México, como parte de sus esfuerzos globales para la reducción de gastos. A pesar de que la, pues, la Gigafactory en Santa Catarina sigue en desarrollo, la eliminación de oportunidades laborales ha sembrado dudas sobre el futuro de las contrataciones en la región. Aunque aún no se han proporcionado una explicación detallada sobre esta decisión, sus recortes de personal a nivel mundial han generado preocupación sobre el impacto local y la estabilidad laboral en el sector automotriz. Queremos agradecerles por continuar acompañándonos en nuestro noticiero. Enviamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas. Síganos. Rápidamente le comento que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el dueño de una pastelería local ubicada en la avenida Chapultepec lamentablemente reportó que un ladrón forzó su puerta trasera en la madrugada y se llevó el dinero en efectivo que había en la caja registradora. El área cercana de la colonia El Realito cuenta con cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del crimen, pero los empleados no quisieron presentar una denuncia ni algún peritaje porque dijeron que necesitaban continuar con la apertura del negocio. Bueno, la Agencia Estatal de Investigaciones aún así entrevistó al personal y están continuando con las investigaciones. En más información, también del Estado de Nuevo León, el gobierno abrirá albergues y puntos de hidratación para combatir la ola de calor que va a alcanzar hasta los 45 grados centígrados esta semana. Se van a poder encontrar tres albergues en el área metropolitana de Monterrey, también en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital Universitario también van a estar ahí un albergue y en el refugio de la colonia Caracol. Uno más estará habilitado en el Hospital General, ubicado en el municipio de Linares, y en el caso de los puntos de hidratación, serán instalados en los centros de salud estatal, así como en algunas estaciones del metro. Muy bien pensado, de verdad, porque hay gente que no tiene un lugar a donde llegar. Hay que pensar en esa gente que está en la calle. Es importante recordar que durante el año pasado se registraron 102 muertes relacionadas con la onda de calor. Vamos a entrar a nuestra sección de alerta AMBAR con nuestra compañera Verónica, adelante. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta AMBAR. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de un año de edad, de nombre María Hortensia Román Torres, que fue vista por última vez el día 22 de abril de 2024. En el municipio de Santa María del Río, de San Luis Potosí, cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias, Verónica. Vamos a un corte comercial. Es muy rápido. Regresamos enseguida. Ah, este caso está fuerte, pero no vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor sé que darles todo porque si no nos ve mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. 
Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climáticas. Veamos cómo estará el clima esta semana en el estado de Tamaulipas. Estará seminublado toda esta semana y con una temperatura mínima de 22 grados con una máxima de 44 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de 21 grados como mínimo de temperatura a los 43 grados como máxima con un clima semisoleado y con lluvia el día viernes y sábado. Tiempo de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en los deportes. Vamos a ver, pues está bien completa esta información. Te escuchamos, Víctor, adelante. Claro que sí, Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Desde la Pesca Tamaulipas, la edición 2024 del Tochito Pesca Fex ha concluido con un gran éxito como uno de los eventos deportivos más destacados de este año. Con la participación de más de 140 equipos provenientes de 7 estados de la República Mexicana, el torneo se llevó a cabo en la Pesca Soto La Marina Tamaulipas, atrayendo a jugadores aficionados de todo el país. El evento fue coordinado magistralmente por el coach David Monroy y el profesor Ricardo Puente. Y en más noticias, para los fanáticos del equipo de béisbol de los Diablos Rojos del México recibieron una buena noticia, ya que de un acuerdo con una publicación en las redes sociales, habrá Diablos todo el año. Dicho post fue compartido en una de las redes sociales eh, ex antes conocida como Twitter, esta perteneciente también a los Diablos Rojos. Sin embargo, no al equipo de béisbol, sino al equipo nuevo de básquetbol perteneciente a los mismos dueños. Y en más noticias, la tremenda reinocencia Adriana Rubí Cárdenas Huitrón se quedó demasiado cerca de disfrutar su primera final en las fuerzas básicas tras quedar eliminada junto al Toluca en la semifinal femenil de la Sub-19 del Clasura 2024. Las escarlatas se toparon en el camino con las Águilas del la América y terminaron por caer tres goles a uno. Pero de esta manera, despedirse de toda la posibilidad de encarar el partido por el campeonato por su parte. La tremenda fronteriza Cárdenas Huitrón ingresó en el segundo tiempo al minuto 45 para estabilizar el medio campo y de esta manera buscar el triunfo, el cual pese al esfuerzo no pudo llegar. Sin duda la Reynosen se cuenta con 16 años de edad y ha tenido el mejor torneo desde su llegada al Toluca en la apertura 2023, el cual contabilizó 228 minutos, que traducidos son 8 contejos, uno como titular y solamente marcó una sola ocasión. Ahora la exjugadora de Rayados de Monterrey en fuerzas básicas le debe dar la vuelta a la página para prepararse y siguiente ir al siguiente torneo. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos directamente al tema de salud? Vamos a explorar algunos temas fundamentales. Siempre hay que estar bien física y mentalmente. Vamos a escuchar a Cintia Ábrego, que nos tiene unos tips para el cuidado de nuestra salud. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. Y mire usted, el mercado de pastillas para bajar de peso está más activo que nunca. Resulta que los comentarios positivos sobre una posible cura para la obesidad hicieron que las acciones de la empresa llamada Amgen subieran un 16% y esto afectó ligeramente a las compañías, por ejemplo la de que se llama Novo Nordisk y Eli Lilly en la bolsa de valores. El mercado tiene un gran potencial estimado en 100 mil millones de dólares, 
para el año 2030. Hay varios competidores en desarrollo, como por ejemplo el fármaco de dos partes de Amgen y una vacuna presuntamente para bajar de peso. Quiero decirles que AstraZeneca y Pfizer también están en la carrera por las píldoras experimentales para bajar de peso. Bueno, pues, ¿qué le parece que seguimos viendo la información? Toca el turno del segmento de los espectáculos. Vamos para allá. Cambiando de información, la conductora de televisión María José Suárez reveló haber sido drogada y abusada sexualmente por su compañero Luis Fernando Chito Villegas. Los recuerdos de este trauma resurgieron durante su participación en el programa de nombre Miembros al Aire. Ahí estaba un especialista presente y le sugirió, le dijo que pudo haber sido drogada con burundanga, aunque parezca broma, dijo que así se llamaba la, pues, la droga esa, que es una droga que afecta a la memoria. Su denuncia pública contra Villegas se hizo el pasado 15 de abril y su esposo Mauricio Barcelata mostró su apoyo en redes sociales. Rápidamente nos vamos a revisar nuestra sección fotos hermosas, les vamos a recordar que para que su fotografía salga aquí con nosotros, solo necesita tomarla con su cámara o su teléfono celular, va al Facebook Reynosa Fotos Hermosas o Macalen Fotos Hermosas, y ahí las deposita nosotros las revisamos diariamente en esta ocasión tenemos a nuestro compañero y amigo Jesús Rivera que nos comparte esta maravillosa imagen vemos un girasol tomado desde un ángulo muy cerrado con un efecto muy lindo llamado boque. Muchas felicidades, Jesús. Excelente captura. Sobre todo, muchísimas gracias por dejarnos compartirla. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos, como siempre, su atención. Vamos a invitarlo a seguir haciendo que esta comunidad crezca como cada vez más y más. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, todas ellas... Nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela bien.